हेलो फ्रेंड वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन आपने क्विनिन क्लोरोक्विन क्विनिडीन और आपका आर्टिमिसिन आर्टिमिथर सिंकोना ऐसे कई रख के नाम सुने होंगे और उनमें से अगर आज हम बात करेंगे प्राइमा क्विन का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग की लिस्ट में से जरूर अपना स्थान सिक्योर करेगा आज हम बात करने वाले हैं इसी प्राइमा क्वीन के फार्माकोलॉजी और उनके कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए जब भी आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा वहां पे आज के टॉपिक के ऊपर एक ऑनलाइन पेज का लिंक दिया होगा जिसे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं फ्री में कि आपने आज के क्वेश्चन को कितना जाना और समझा ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके ये जो आपका प्राइमा क्वीन है वो कई महीनों में दूसरे ड्रग से अलग इसलिए है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया के लिए यूज होता है और इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंट थेरेपीज के अंदर बताया भी है कि रेडिकल क्योर का अंदर डोज क्या होगा कौन से केस में इसको हम यूज करेंगे और क्या इसका एडवांटेज होता है रेडिकल क्योर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में इस प्लाज्मोडियम के किसी भी तरीके के जो एक स्पीसीज है वो हमारी बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो इनको ऐसे ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए पूरी तरह से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाए वो प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज हो इरिथ्रोसाइटिक फेज हो या एग्जो इरिथ्रोसाइटिक फेज हो या इसी को आप बोल सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी लिवर से स्टेज हो या फिर इर्थोसाइटिक स्टेज हो इन सब में से आपके मलेरिया के पैरासाइट को बाहर निकालना ही हमारा कहलाता है रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया अगर मैं इस प्राइमा क्वीन का क्लासिफिकेशन उनके एग्जांपल यानी कि उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग लिखाऊं तो आप क्या सकते हैं इट इज एट अमाइनो क्विनोलोनिंग डेरिवेटिव यानी कि ये उस क्लास को बिलोंग करने वाला एक इंपॉर्टेंट ड्रग है इसके कुछ खास बातों को देखना शुरू करते हैं पहला पॉइंट देखिए इट इज द ओनली ड्रग विच एलिमिनेट द डॉर्मेंट हिप्नोजोइट दैट इज इन हिपेटिक फेज ऑफ बोथ प्लाज्मोडियम वायुवेक्स ओवाले इसका क्या मतलब हुआ फिर मैं आखिरी वाले पार्ट को और एक्सप्लेन करूंगा ये जो हमारा आपका प्राइमा क्वीन है ये आपके उन स्टेप्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जब आपके पैरासाइट ऑफ मलेरिया आपके लीवर में पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए भी डॉर्मेंट के स्टेप में चले जाते हैं जिसको हम लोग हिप्नोजॉइड भी कहते हैं इफेटिक फिज का पार्ट है वहां से इनकी डॉर्मेंसी को खत्म करने के लिए भी ये ड्रग काफी यूजफुल होता है और दो तरह के जो पैरासाइट हैं मलेरिया के उनके लिए तो काजा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओ वाले और ये दोनों आगे ना करके प्री इथ्रोसाइटिक फेज और एक्सोरेथ्रोसाइटिक फेज दोनों में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका देंगे प्री इथ्रोसाइटिक फेज का मतलब यह होता है कि जब कोई भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आपको बाइट करेगी तो वो फिर ब्लड से होता हुआ आपके लीवर में पहुंचेगा लीवर में जाकर के ये ग्रोथ करेंगे मैच्योर करेंगे डेवलप करेंगे फिर लीवर सेल को बस कर देंगे ये जो स्टेप है वो प्री इथ्रोसाइटिक स्टेप कहलाता है साइमल्टेनियसली एक्सो इथ्रोसाइटिक फेज भी होते हैं जो इन्हीं तरह से रिलैप करने वाले प्लाज्मोडियम के केस में पाया जाएगा प्लाज्मोडियम फेसिपेरम में ये केस रिलैप कर नहीं पाया जाता तो इन दो तीन चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखें आपका प्राइमा क्वीन यूज होता है फिर मैं बात करता हूं यूज फॉर रेडिकल क्योर ऑफ रिलैपिंग मलेरिया जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी किया कुछ समय बाद वापस से इस मलेरिया का आ जाना वाया एक्सो इथ्रोसाइटिक फेज यही कहलाता है हमारा रेडिकल क्योर या रिलैप की प्रोसेस और इसको ठीक करने का ड्रग का काम है आपके प्राइमाक्विन का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां पे मैंने दो नोट्स को अलग तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया है ये जरूर याद रखें पहला है ऑल्सो एक्सर्ट गैमिटोसिडल एक्शन अगेंस्ट ऑल फोर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडिया स्पेशली प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम एंड मेक द पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कृपया ध्यान से सुनिएगा ये जो ड्रग है हमारा प्राइमा क्वीन ये एज अ गैमिटोसिडल एक्शन भी शोता शो करता है गैमिटोसिडल एक्शन कहने का मतलब क्या होता है जब कभी भी पैरासाइट आप के इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में होते हैं तो वो फिर आगे जाकर के एसेक्सुअल मेथड से मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाते हैं ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं इनको फिर कोई एक ऐसा मॉस्किटो आके जब आपको बाइट करेगा जिसको प्लाज्मोडियम का इंफेक्शन नहीं है या वो आपके साथ कैरी करके नहीं ला रहा तो वो जब आपके ब्लड को शक करेंगे तो आपके ब्लेजेंट ब्लड में प्रेजेंट इस तरह के जो इस तरह के जो गैमेट्स हैं वो मॉस्किटो में पहुंच जाएंगे और मॉस्किटो में पहुंचने के बाद इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के कारण से फिर से इनका जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होगा और फाइनली स्पोरोजोट के फॉर्म में वापस से आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं तो ये जो हमारा ड्रग है वो इसी गैमिटोसिडल का काम करता है गैमिटोसाइड को खत्म करने का काम करेगा इसका एडवांटेज क्या है वो अगर हम बात करें फेलसीफेरम के केस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कारण से फेलसीफेरम जो कि बहुत डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया का एक एग्जांपल है 90% डेथ रेट जो इसी को केस देखने को मिलते हैं उसमें भी ये ठीक करने में मदद करता है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी चीज देखिए जब कभी भी कोई भी ड्रग एज अ गैमिटोसिडल का काम करता है तो वो
क्योंकि ये गैमिट जब ट्रांसफर होंगे नहीं तो फिर वो किसी और पर्टिकुलर पर्सन में कैसे मूव करेंगे वाई आर द मॉस्किटोज बाइट तो ये आगे आने वाले समय को रोकने का काम करता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आगे देखिए नो एक्टिविटी अगेंस्ट इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम ये जो प्राइमा क्यून है वो आपके हिपेटिक साइट पर तो बहुत अच्छा सा काम करेगा आपके प्री इरिथ्रोसाइटिक एक्सोसाइटिक पे तो काम करेगा लेकिन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ पैल्सिफेरम के केस में ये कोई एक्शन शो नहीं करेगा अगर मैं इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं तो आप किसी भी बुक में देख ले आपको ये साफ लिखा हुआ मिलेगा कि द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑफ प्राइमा क्वीन इज नॉट एग्जैक्टली नो नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे एक्सप्लेन किए गए हैं कि इट कुड बी दे माइट बी अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्राइमा क्वीन तो उनमें से पहला क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें तो पहला देखिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमा क्वीन जनरेटेड इंट्रस पैरासाइटिकली मेक टॉक्सिक स्पीसीज कैन कॉज और डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका क्या मतलब हुआ जब हम प्राइमा क्वीन लेते हैं तो आप जानते हैं प्राइमा क्वीन हो या कोई भी ड्रग हो उसको अपने एक्टिविटी दे करने के देने के लिए मेटाबॉलिज्म तो होना ही पड़ेगा मेटाबॉलिज्म फेज को गुजरना ही पड़ेगा तो ये जो प्राइमा क्वीन मेटाबोलाइट होता है हमारे बॉडी में लीवर में तो इनका जो मेटाबोलिक का इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्राइमा क्वीन के कुछ हद तक आपके पैरासाइट के सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को जमा करना स्टार्ट करते हैं कुछ टॉक्सिक स्पेसिस को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं और ये जो टॉक्सिक मेटेरियल बना हुआ होगा इनके इंटरमीडिएट मेटाबोलिज्म के कारण से वो आगे जाके डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को कहां पे और किसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये आपके पैरासाइट के माइट्रोकॉन्डियम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट करेंगे आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सेल में पाया जाने वाला माइट्रोकॉन्डिया उस सेल के लिए पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है और इसी जनरेटेड एनर्जी को कोई भी सेल आगे अपनी सेलुलर एक्टिविटी के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए यूज करता है और इस एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी बहुत जरूरी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को डोनेट करेगा और ऑब्वियसली जो एक्सेप्टर होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा कोई मिला करके ये कह लीजिए कि जब कभी भी कोई सेल चाहे ह्यूमन सेल हो इस तरह के पैरासिटिक सेल हो जब वो किसी न्यूट्रिय को लेते हैं तो इस न्यूट्रिय को यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की मदद से माइट्रोकॉन्डिया में जो कि एक पावर हाउस है वहां पे होता है और अगर उसी माइट्रोकॉन्डिया में इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अगर टॉक्सिक नेचर का है तो वो जमा होना शुरू हो जाता है तो वो उस सेल को उस पैराथाटिक सेल को रप्चर कर देगा जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी और उसका जो फर्दर सर्वाइवल था वो आप उसको वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं ये एक मैकेनिज्म ऑपरेक्शन में से हो सकता है ऐसा एक्सप्लेन किया गया है अगर हम बात करें जो इनका कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी होते हैं और ये क्या कहते हैं बेसिक बेसिक अगर हम बात करें तो तो ये है एब्डोमिनल पेन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपसेट वीकनेस हो सकता है आपका अनइजीनेस फील हो सकता है आपको जब सांस लेने में तकलीफ होगी चेस्ट में अनकंफर्टेबल फील होगा ये इसके सिम्टम के रूप में एडवर्स ड्रग रिएक्शन का देखा जा सकता है दिस कैन बी रिड्यूस इफ टेकन विथ मील ये जो सिम्टम्स है बेसिकली आप देख सकते हैं एब्डोमिनल पेन जीआई डिस्कंफर्ट इनको अगर हमको कंट्रोल करना है या थोड़ा सा कम करना है तो इस तरह के प्रामाक्विन को हमको फूड के साथ लेना चाहिए ताकि इनके जो इरिटेटिव वाला इफेक्ट है वो कम से कम हो सके मास्क किया जा सके लेकिन इसका जो इस इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है हायर डोज पे वह आपका ल्यूकोपेनिया यानी कि डब्ल्यू का जो लेवल है वो कम हो जाना ये कहलाता है और इसके कारण से जो आपका डिफेंस सिस्टम है डब्ल्यू की वजह से जो था वो भी धीरे धीरे वीक होना शुरू करेगा लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है कि इट इज ओनली ड्यू टू द हाई डोज ऑफ टूडेज ड्रग दैट इज प्राइमा क्वीन इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और इसके एडवर्स के बारे में बात करते हैं जो थोड़े से सीरियस की ओर मूव कर सकते हैं तो देखिए पहला है मेथा एमेनोग्लोबिया इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है मेथानोग्लोबिया का फॉर्म है यह आपके हीमोग्लोबिन को लेकर यह हीमोग्लोबिन का एक टाइप है जो ऑक्सीजन को लेकर के तो जा रहा है लेकिन वो आगे जाकर के ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो इनके रिलीज ना कर पाने की जो एबिलिटी है उसको ये प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं साथ ही साथ देखिए टेकीपोनिया का भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं यानी कि आपकी ब्रीदिंग जो है सांस लेना है वो थोड़ा बढ़ सकता है साइनोसिस भी हो सकते हैं जिसमें आपके बॉडी का कलर थोड़ा सा अलग होने लगेंगे जिस डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से तो वो भी आप यहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कि इस ड्रग को आपके जो प्राइमा क्वीन है इसको किस किस कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए तो दो एग्जांपल
सिक्स पीडी डेफिशिएंसी इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी ये एक ऐसा केस है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन जिसको ये पॉजिटिव रिस्पांस दिखेगा यानी कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में प्रेजेंट आरबीसी एरिथ्रोसाइट किसी ड्रग की वजह से किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से किसी इंफेक्शन की वजह से एबनॉर्मल तरीके से रपच्चर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये एक डेफिशिएंसी है तो इस तरह के पेशेंट में जिस तरह के रिस्पांस देखने को मिलेंगे उनको ये प्राइमाक्विन नहीं देना चाहिए ये मैंने आपको पहले रेडिकल की ओर ऑफ ट्रीटमेंट में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको नहीं लेना चाहिए इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि जो पेशेंट प्रेगनेंसी के केस में है और उस प्रेगनेंसी के केस में जो वुमेन फीडर्स डेवलप हो रहा होगा उसमें ऑब्वियसली ये जी सिक्स पीडी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण से जब ये प्लेसेंटा को थ्रू उस फीटर्स तक पहुंचेगा तो उसके में भी एब नॉर्मैलिटी कॉज करेगा उनके में भी ब्लड को रपच्चर करने की एबिलिटी रखेगा इसलिए प्रेगनेंसी के केस में प्राइमाक्विन को नहीं लेना चाहिए अगर हम बात करें कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूज क्या है तो यू तो आप समझ चुके हैं पहले के क्लासेस में यूज के बारे में फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट यूज को उनके डोज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहला है आपका रेडिकल क्योर पूरी तरह से मलेरिया के पैरासाइट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम प्राइमाक्विन को रेडिकल के रूप यूज करते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है फार्मासिस्ट के एग्जाम में और इसका अगर डोज पूछेंगे तो 15 एम फॉर 14 डेज ये इसका डोज होता है उसके बाद देखिए गैमेटोसियल एक्टिविटी है तो ये जो गैमेटोसियल एक्टिविटी है इन प्लाजोडियम फेसिफेरम फोर्टी फाइव आपको सिंगल डोज के रूप में लेना पड़ेगा उसके बाद देखिए टर्मिनल प्रोफाइल एक्सिस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ऐसे एंडेमिक कंडीशन में और मूव कर रहा है ऐसे एंडेमिक प्लेस की ओर जाना चाह रहा है जहां पे इस तरह के मलेरिया का काफी संभावना है वहां पे वो हो चुका है एक दिक्कत कॉज कर रहा है तो वहां से उसको जाने से पहले और आने कुछ स्पेसिफिक टाइप तक टाइम तक उसको अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के जो आपके टर्मिनल प्रोफाइलैक्सिस है इनको यूज करना है इनका डोज अलग अलग है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है तो इनको कम से कम 15 टू 30 एम के आसपास चौदह दिन तक लेना होता है तो इसके साथ ही आज का जो हमारा प्राइमा क्वीन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो यही पे कंप्लीट होता है मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टिल नॉट येट कन्फर्म बट जो मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटीज बताई गई है उनमें से यही एक है कि मेटाबॉलिट का जो बायोप्रोडक्ट बनेगा वो टॉक्सिक होगा और वो आपके पैरासाइट के बॉडी के अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले माइट्रोकॉन्डिया के फंक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को अल्टर करेगा जिसकी वजह से वो पैरासाइट अपने लिए अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उससे उसकी डेथ हो जाएगी सो दिस वॉज एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टूडेज ड्रग पैरामा क्वीन आज के टॉपिक का जो रेफरेंस अगर आप पूछेंगे तो इसको मैंने पूरी तरह से लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन यानी कि एट्थ एडिशन से इसका स्क्रीन लेने की तो आवश्यकता नहीं है फिर भी अगर आप लेना चाहेंगे तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से हट जाऊंगा आप उसका आप स्क्रीन ले सकते हैं वीडियो को देख चुका आपने तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा लिंक करें और देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहां पे समझा हुआ है सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो नमस्कार